আজকে আমাদের আলোচনা ছশো তিরাশি তম ক্লাস তো সকলের কাছে সকলকে আরেকবার আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাই আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমাদের হোমিওপ্যাথিক মূল গ্রন্থ অর্গান অফ মেডিসিন এর মুখবন্ধ পাঠ ছয় ছ নম্বর আলোচনা থাকবে আলোচনা করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার ডক্টর অমরনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তো সকলের কাছে আরেকবার অনুরোধ থাকবে যে আলোচনা চলাকালীন কেউ আনমিউট হবেন না ভিডিও ওপেন করবেন না আর প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই রাখবেন হ্যান্ড রাইজ করে রাখবেন তো ধন্যবাদ স্যারকে ধন্যবাদ সবাইকে স্যার শুরু করুন আগত সকল চিকিৎসক বৃদ্ধকে যথাযথ সম্মান এবং শুভেচ্ছা জানাই এবং আজকে আলোচনা শুরু করছি এবং এই এই যে প্রিফেসটা পড়া হচ্ছে এটা একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে আমরা এই গুরুত্বটা শিখেছি ডাক্তার তপন কাঞ্জিলালের কাছ থেকে এবং তখন ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি কারণ বোঝার মতো যোগ্যতাও ছিল না বা মেরিটও ছিল না দুটোই বলা যেতে পারে কিন্তু পরবর্তীকালে বুঝলাম যে সত্যি এটা যদি না বোঝা হয় ক্রিকেটটা তাহলে বইটাই বোঝা হবে না অর্থাৎ বইয়ের মধ্যে যে তথ্য আছে সে তথ্যের পেছনে তার যে তার গভীর যে দর্শন যেটা লুকিয়ে আছে সেই দর্শনটাকে না বুঝলে হবে না আসলে হচ্ছে কি তথ্য বিষয়টা কিন্তু মূর্ত অর্থাৎ দেখা যায় আর দর্শন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখা যায় না অনুভব করা যায় এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা খুব পারস্পরিক সম্পর্ক আছে এই এই জায়গাটা আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে এর আগে কিন্তু হ্যানিম্যান একটা কথা বলেছেন ঠিক আগের আগের প্যারাতেই বলেছিলেন যে এখানে সোজা কথা বলছে পণ্ডিত মূর্খ বলেছেন আর এই কথাগুলো তো হ্যানিমেনের মুখে মানায় আমাদের বলতে গেলে যেমন কেমন একটু যেন ধৃষ্টতাই লাগে আমাদের কারণ আমরা তো খুব সাধারণ মানুষ তিনি এই কথাটা বলেছেন এটা কোন ক্ষেত্রে ডিজিজের ক্ষেত্রটা তিনি বলেছেন ডিজিজের ক্ষেত্রটা তাদের যে ধারণা যেটা তাদের যে রোগ সম্পর্কে তাদের যে ধারণা মানে কাল্পনিক বা কাল্পনিক যে তাদের ধারণা যেটা এই ধারণাগুলোকে নিয়ে তিনি বলেছেন এখন এই জায়গাটা কিন্তু বাস্তবে কিন্তু এখনো পরিবর্তন হয় নাই রূপ পাল্টেছে রং পাল্টেছে কিন্তু মূল জায়গাটা কিন্তু পাল্টায় নেই আমি যদি একটা খুব সহজ উদাহরণ দিই তাহলে খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে যেমন ধরুন কম্বল বা অ্যাসিডিটি এটা সাধারণ ঘটনা রোগের ক্ষেত্রে এটা সাধারণ একটা লক্ষণ আর এই যে এই এই কষ্টটা বা এই উপসর্গটা নিয়ে তো পেশেন্ট আমাদের কাছে আছে তা আজ থেকে ধরুন অন্যপ্যাথিতে কি করা হচ্ছে এই অম্বলটাকে নাশ করার জন্য বিভিন্ন রকম ওষুধ দেয় এবং প্রচলিত যে ডমিনেন্ট স্কুল অর্থাৎ যেটা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত যে স্কুল যেটা সেখানে কি হচ্ছে সেখানেও কিন্তু ওই কেমিস্ট্রির আন্ডারে কেমিস্ট্রির রসায়নের ভিত্তিতে সেখানেও সেই করা হচ্ছে কি ওই অমল নাশক ওষুধ দেওয়া হচ্ছে আপনার একটু খোঁজ কি দেখবেন বহু পেশেন্ট আপনারা পাবেন যারা এরকম ওই সকালবেলা একটা ট্যাবলেট খায় সারাদিন যা খুশি করে তো এইরকম যা খুশি করার পারমিশন যে দেয়া হচ্ছে এতে মানুষ তো খুশি সংযত জীবন কে ভালোবাসে সংযম মানেই তো বহু লোকের কাছে শৃঙ্খল কিন্তু সংযম তো আসলে শৃঙ্খল নয় বেঁচে থাকার চাবিকাটি এই সংযমের গন্ডগোল হলে পরে কিন্তু গন্ডগোল শুরু হবে গোলমাল শুরু হবে তো ফলে এই সংযমের জায়গাটা কিন্তু নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে কি ব্যাপার তুমি এই ট্যাবলেটটা খাবে সকালবেলা উঠে খাবে খেলে পরে তুমি সারাদিন ভালো সত্যি তারা ভালো থাকে এবং আমি দেখেছি এমন একবেলা ভুলে গেলে পরে বিকেল থেকে তার এমন গ্যাসের অবস্থা আসে মানে আর কি দম ফেলতে পারে না ইত্যাদি 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 আসলে ব্যাপারটা কি হয় এই ধরনের পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে আসে এবং চিকিৎসা করা ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কারণ ওই রকম একটা 
ব্যবস্থা তার চলছে তাহলে দেখুন এই যে আজ থেকে চারশো বছর পাঁচশো বছর আগে ছশো বছর আগে তখন ওই অম্বলনাশক চিকিৎসা হতো আজও অম্বলনাশক চিকিৎসা হতো এই যে চিকিৎসাটা যেটা হচ্ছে এতে বিভিন্ন রকম ভ্যারাইটিস ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে বা গবেষণা করে বার করা হয়েছে সব কিছু গবেষণা বৈজ্ঞানিক ভাবেই হয়েছে কারণ বিজ্ঞান সম্মত না হলে তো গবেষণা হবে না বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান তো লাগবেই কিন্তু এটা পণ্ডিত মূর্খ কথাটা বলছে কি মধ্যে করে এটা বলার পেছনে এটা ব্যঙ্গগুলি তো বলেছেন হ্যাঁ ম্যান তারা কিন্তু মূল নীতি জায়গা থেকে সরে আসতে পারেনি অমল নাশ করতে হয় একটা সাধারণভাবে তাদের যে কনসিডারেশন যেটা যেমন ধরুন আপনার দুধ খেয়ে অমল হচ্ছে কারো রুটি খেয়ে হচ্ছে কারো মিষ্টি খেয়ে হচ্ছে এই যে হচ্ছে এটা তো অ্যাপারেন্ট একটা কস তো সাধারণ বিচারে সাধারণ বিচারে এটা কিন্তু কারণ হিসেবে ধরবো এইটা খেলে আমার এরকম হয় আমি খেতে পারি আমি টক খেতে পারি টক খেলে আমার অম্বল হয় কিন্তু তাহলে ব্যাপার হচ্ছে পেশেন্ট বলছে যে আমার এইটা করলে এটা হয় সেটার কোনো গুরুত্ব নেই যেটা হয় তার গুরুত্ব আছে যেটা খেলে হয় সেটার গুরুত্ব নেই এই যে জায়গাটা যেটা এই এই জায়গাটা মানে তারা বুঝেও বোঝেন না ফলে এই যে চিকিৎসা ব্যবস্থা যেটা হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সকল আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিকটা কোথায় আধুনিক মানে কি শুধু প্রতিদিন ওষুধ পরিবর্তন করা দুদিন বাদে বাদে গবেষণা করে নতুন ওষুধ বার করলে কি আধুনিক হবে তা তো নয় আধুনিকতার মধ্যে কাকে আধুনিক বলবো সত্য যেটা সত্য লুকায়িত আছে মিথ্যাকে পরিহার করা হয়েছে মিথ্যাকে বাদ দেওয়া আছে তখন কিন্তু এখানে হইপেতে কি করবে হইপেতে কি ইন্ডিভিজুয়েশন করে ওষুধ দেবে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি তো ইন্ডিভিজুয়েশনের পক্ষে আপনি তো তার পক্ষে কথা বলবেনই হ্যাঁ অবশ্যই বলবো কিন্তু এই যে বর্তমান যে বিজ্ঞান যেটা চিকিৎসা বিজ্ঞান যেটা আছে মানে আমার ডমিনেন্ট চিকিৎসা বিজ্ঞান যেটা ওল্ড স্কুল যেটা সোজা তো ওল্ড স্কুল যেটা পুরনো স্কুল যেটা আছে তারা অনেক কিছু আধুনিক অনেক কিছু করেছেন তারা অনেক চোখ চোখ ধরন ইয়ে করে তারা কিন্তু এই ইন্ডিভিজুয়েশনকে অস্বীকার করতে পারছেন না কারণ জিন তত্ত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে যে প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা কখনো একটা মানুষের সঙ্গে একটা মিলবে না এবং সেটা কিন্তু যান্ত্রিকভাবে না হোক বিভিন্ন দিক থেকে আমরা যদি মানে কি ভাবি যেমন ধরুন ইয়ার লবিউল বলুন হাতের ছাপ বলুন লেখা বলুন ইত্যাদি ইত্যাদি যে আমাদের পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টের ভিত্তি যদি বিচার করে দেখব নো ম্যান ইজ লাইক কোনো মানুষ কি একই রকম তাহলে একই রকম যদি না হয় সেটা সেটা আমি বিজ্ঞানে পাচ্ছি অথচ মানছি না আমরা গতানৈতিক ভাবে সেই অ্যান্টাসিড দিয়ে যাচ্ছি দিয়ে যাচ্ছি তার ফল কি হয় সেটা আমরা জানি একটু একটু যদি আপনারা এখন নেটে ফেটে দেখেন বিভিন্ন জায়গায় দেখেন দেখলেই বুঝতে পারবেন কি ধরনের গন্ডগোল করেন তো ফলে তাদের মধ্যেই ভাবনা এইটা কখনোই আসে না যে এইটা লবণ এই ইয়ে কেলে খার এবং অ্যাসিডের ক্রিয়াতে লবণ এবং জল তৈরি হবে এবং এই যে লবণটা এটা কিভাবে শরীর থেকে বেরোবে বা ইয়ে করবে এই ভাবনা চিন্তা তাদের নেই এই লবণটা তো অ্যাকচুয়ালি ফরেন ইন নেচার হয়ে যাচ্ছে একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে পেশেন্টের ক্ষেত্রে তো এই লবণটা থাকার কথা নয় আছে তার এইভাবে তাকে কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে তাকে বাঁচতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং ওই যে আরাম সারাদিন তুমি যা কিছুই করতে পারবে এই যে স্বাধীনতা স্বাধীনতা যদি নীতিহীন হয় তা কি বলে বিশৃঙ্খলা স্বাধীনতা যদি নীতিহীন হয় তার কি বলে বিশৃঙ্খলা টমাস হাক্সলি খুব সমত টমাস হাক্সলি লেখা রুল অফ দ্য রোড আমরা পড়েছিলাম সেখানে একজন মহিলা পিকাডেলি সার্কাসের মাঝ রাস্তায় তিনি হেঁটে যাচ্ছেন তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল মানে উই আর আমরা স্বাধীন আমরা কেন হাঁটতে পারবো না কিন্তু কথা হচ্ছে যে স্বাধীনতা মানে কিন্তু হাঁটতে না পারা তা নয় কিন্তু স্বাধীনতা মানে নিজের অধিকার এবং পরের অধিকার সবার অধিকারকে বজায় রেখে চলা এবং সেখানে অবশ্যই সংযমের ব্যাপার থাকবে আপনার যদি আজকে ট্রাফিক রুট মোড়ে যদি কোনো সংযম না থাকে রেস্ট্রিকশন যদি না থাকে কি কান্ডটা হবে বুঝতে পেরেছেন কজন আমরা বাড়িতে ফিরবো বেঁচে ফিরতে পারবো না 
তারা বোঝা যাচ্ছে সংযমের প্রয়োজন আছে অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানে সেই সংযমের কথাটা তারা ভাবছে না তারা অনেক পণ্ডিত তারা অনেক আবিষ্কার করছেন অনেক কিছু গবেষণা করছেন তবু মূল জায়গাটাকে তাদের চরিত্র বদল না হওয়ার জন্য মানুষের সর্বনাশ সেটা কিছু হয় না তাহলে এই যে জায়গাটা এই জন্য হ্যানিম্যান এটাকে কটাক্ষ করেছে তাহলে হ্যানিম্যানের প্রতিটি কথা কিন্তু খুব বোঝার বিষয় আছে দুর্ভাগ্যের বিষয়ে আমাদের মতন বা আমার মতন ক্ষুদ্র মাথায় সবকিছু হয়তো ঢোকে না সেই জন্যই তো পড়াশোনা বা সেই জন্যই তো স্টাডি এবং এইটাকে আমি মনে করি আমরা সকলে মিলে যদি স্টাডি করি বা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে এবং তাহলে পূর্বের জায়গা থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে নীতিহীনভাবে কোনো কিছু কাজ যদি আমরা করি নীতিহীনভাবে যদি কোনো কিছু কাজ করি সেটা যতই মূল্যবান হোক না কেন মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে কিন্তু সেটা ক্ষতিকারক এই জায়গাটা যদি আমরা না বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের মুশকিল এবং এই যে ডিজিজ সম্পর্কে যেটা ওদের ধারণা যেগুলো আছে সেই ধারণাগুলো তো মিথ্যে ধারণা কাল্পনিক ধারণা নামকরণ করা হয়েছে যেমন যাকেটার দামে নামকরণ করা হয় যাকেটা শহরে নামকরণ নামকরণ করা হয়েছে কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই নামকরণ বা নাম অনুসারে চিকিৎসার বিরোধিতা করেছে হ্যানিম্যান কারণ নামকরণ করা হয় যেটা বা রোগ যে রোগে ভাবা হয় সেগুলো বাস্তবে প্রকৃত রোগে এন প্রোডাক্ট বা ফল স্বরূপ ফলে সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের তাহলে কি বুঝতে হবে রেজাল্ট বা মূল রোগের রেজাল্টই তো হচ্ছে ডিজিজ ফলে আমরা যদি এই জায়গাটা যে সিকনেসটা যদি না বুঝে শুধুমাত্র ডিজিজ প্যাথোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টে গিয়ে বুঝি বা চিকিৎসা করার চেষ্টা করি আমরা কিন্তু বারে বারে ব্যর্থ হব আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আমরা আজকাল অনেক কলেজে পড়েছি অনেক কিছু জানি কিন্তু আমাদের পূর্বতন পুরুষ আমি বাংলার কথাই বলছি অন্য জায়গায় কথা বাদ দিলাম যারা কোনো কলেজে পড়েননি অধুতি করে চিকিৎসা করেছেন গ্রামের পর গ্রাম কলেরা ম্যালেরিয়া উজার হয়ে গেছে তারা কিন্তু এই লড়াই করে মানুষকে বাঁচিয়েছেন এবং হইবে দিকে প্রতিষ্ঠা করেছে তারা কেন পেরেছেন তারা হই পেতিটা ভালো বুঝতে তারা হই পেতিটাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাদের আত্মত্যাগ ছিল যেমন ধরুন আমাদের ঘটক নীলমণি ঘটক যতটুকু জানি তিনি একজন উকিল ছিল ওকালতি করলে পয়সা অনেক বেশি কিন্তু তিনি সব ছেড়ে দিয়ে কিন্তু পরিপেটিতে আত্মনিবেদন করেছিলেন এই ধরনের মানুষগুলো ছিল বলি হোমির প্রতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এটা অকপটে স্বীকার করি তারা যেভাবে হৈপতিটা করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন আমি অনেক কিছু শিখেও তার থেকে আমি তো অনেক কিছুই বেশি জানি প্র্যাকটিসের মেডিসিন জানি প্যাথোলজি জানি গায়নি জানি অনেক কিছুই জানি তা সত্যি কিন্তু আমি তাদের মতো সফল নয় কারণ আমি হচ্ছে পণ্ডিত মূর্খ আমি হচ্ছে পণ্ডিত মূর্খ আমরা পণ্ডিত শাস্তে চাই বাস্তবে আমরা মূর্খ এটা আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি আমার সঙ্গে সবার নাও মিলতে পারে আমার তো তাই মনে হয় যে আমরা পারছি না এই পার থেকে না পরে কিন্তু হোমিওপ্যাথিকে ভালো করে বুঝতে হবে এবং হ্যানিম্যানের যে চিন্তাধারা যেটা সেটাকে অনুভব করার চেষ্টা করতে হবে আসুন আমরা সবাই মিলে এটা করার চেষ্টা করি এবং আমি যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি বলে থাকি সেটা কিন্তু অকপটে বলবেন কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে আমার ভুল শেখাটাও অপরাধ কেউ যদি ভুল শিখে হোমিওপন ছেড়ে চলে যান সেটাও আমাদের পক্ষে অপরাধ হয়ে যাবে তাই আপনারা ভাবুন আমার কথাগুলোকে এবং পরবর্তী প্যারাতে চলে আসি যেখান থেকে আলোচনা করব আমরা শুরু করব তা আমি মানিকুল স্যারকে বলছি এবার পড়া শুরু করব चले जाए पता शेष যে পাতাটা আপনার আছে না পাতা শেষের দিকে বলে নাও ইন অর্ডার টু ডিসাইড হ্যাঁ এখান থেকে ঠিক আছে 
এগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি এটা পড়া হয়নি আমার এগুলো আপনি প্রাইমারি বলুন না আমি তো আছি আমি এটা যথেষ্ট পড়েছি আমি আমার পড়ে বোঝার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ ঠিক আছে এবারে বলছে নাও ইন অর্ডার টু ডিসাইড অন সামথিং পজিটিভ উইথ রিগার্ড টু দা ইনস্ট্রুমেন্টস অফ কিওর দা পাওয়ার্স অফ দা ডিফারেন্ট মেডিসিনস ইন দা মেটেরিয়াল মেডিকা ওয়ার ইনফার ফ্রম দেয়ার ফিজিক্যাল কেমিক্যাল and other irrelevant qualities also from their or odol test order uh, order order test and external aspect but chiefly from impure experiences at the sick bed where in the tumult of the morbid symptoms এটা বিশাল একটা লাইন একটা কেটে কেটে বলার চেষ্টা করি আমরা নাও ইন অর্ডার টু ডিসাইড অন সামথিং পজিটিভ আমরা আমাদের কিছু ইতিবাচক দিক দিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে গেলে উইথ রিগার্ড টু দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস অফ কিওর কিওর বা আরোগ্যের যে ইনস্ট্রুমেন্ট যে পদ্ধতি বা যে সমস্ত উপকরণ সেগুলোর ক্ষেত্রে সেই দিক দিয়ে যদি আমরা কোনো কিছু পজিটিভ কিছু করতে আমরা চাই বা আমরা সিদ্ধান্ত নিতে চাই দ্য পাওয়ার্স অফ দ্য ডিফারেন্ট মেডিসিন ইন মেটেরিয়া তাহলে বিভিন্ন মেডিসিন ঔষধ মেটেরিয়া মেডিকার বিভিন্ন ঔষধ ও ইনফার ফ্রম দেয়ার ফিজিক্যাল তাহলে সেগুলোকে জানতে হবে আমাদের কোন দিক দিয়ে তাদের ফিজিক্যাল কেমিক্যাল অ্যান্ড আদার ইরেলিভেন্ট কোয়ালিটিজ তাদের যে কেমিক্যাল হচ্ছে রাসায়নিক ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল মানে হচ্ছে তাদের যে কি বলে দৈহিক দৈহিক মানে এখানে তাদের রূপটা কিভাবে আছে সেগুলো উৎস এগুলো সমস্ত জানতে হবে এবং অন্যান্য ভৌতিক হ্যাঁ বাস্তব বস্তুগত ভৌত বলে ভৌত হ্যাঁ ভৌত ধর্ম ভৌত ধর্ম ভৌত ধর্ম ভৌত ধর্ম কি রাসায়নিক ধর্ম কি এবং অন্যান্য যে ইরেলিভেন্ট কোয়ালিটিজ অপ্রাসঙ্গিক আরো কিছু তাদের যে গুণাবলী আছে অলসো এগুলো জানতে হবে এবং অলসো ফ্রম দেয়ার অর্ডার তাদের কিরকম অর্ডার গন্ধ কিরকম টেস্ট স্বাদ কিরকম এবং এক্সটার্নাল আসপেক্ট তাদের বাহ্যিক দিকগুলো কেমন মানে সেই সমস্ত সমস্ত দিকগুলো বাট চিফলি কিন্তু মূলত মুখ্যত কিভাবে ফ্রম ইম্পিওর এক্সপেরিয়েন্সেস আমাদের যে এক্সপেরিয়েন্স সেগুলো হচ্ছে আনকরা এক্সপেরিয়েন্স বা ততটা পিওর বা পরিণত হয়নি এরকম এক্সপেরিয়েন্স গুলো থেকে একটা সিকবেট সিকবেট মানে হচ্ছে বিছানায় যারা রোগী আছেন তাদের দেখে বা তাদের উপর প্রয়োগ করে এইগুলো সব এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমরা এই মেডিসিন গুলোকে চিনবো বা চেনার চেষ্টা করব হয়া ইন দা টিউমেল অফ মর্বিড সিমটমস এবং বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত সিমটমস গুলো কি বলা যায় মর্বিড মানে কঠিন কঠিন যে সমস্ত সিমটমস গুলো আছে সেগুলোর যে টিউমার আলোড়ন বা হচ্ছে মুভমেন্ট বা বিভিন্ন ধরনের যে কার্যকলাপ বহিপ্রকাশ সেই ওষুধ প্রয়োগের পরে সেগুলো আমাদের জানতে হবে অনলি মিক্সচারস অফ মেডিসিনস ওয়ার প্রেসক্রাইবড ফর ইম্পারফেক্টলি ডেসক্রাইবড কেসেস অফ ডিজিজ এবং কি বলছি যে মিক্সচার অফ মেডিসিন মেডিসিনের যে যে মিশ্রণ এই মেডিসিন গুলো যে মিশ্রণ গুলো কিভাবে প্রেসক্রাইবড প্রেসক্রাইব করা হয়েছে ফর কেন না ইম্পারফেক্টলি ডেসক্রাইবড কেসেস অফ ডিজিজ এই যে ডিজিজ গুলো রোগীগুলো আসছে রোগগুলো তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ইন ইম্পারফেক্টলি ডেসক্রাইবড মানে কিছুটা এটা তো একদম পারফেক্টলি আমরা জানছি না প্রুভিং এর ব্যাপারগুলো বলছেন এখানে মুখ্যত সেই সব ক্ষেত্রে সেই সব স্টেজে আমাদের এই জিনিসগুলো সম্মুখীন হতে এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে এই কথাটার সঙ্গে আপনারা কম বেশি সবাই পরিচিত এবং এক্সাক্ট নাম্বার মনে নেই এককালে অনেকগুলো মানে অনেক 
একটা দুটো না অনেক মেডিসিন একসঙ্গে মিশ্রণ করে খাওয়ানো হতো একটা সময় তাদের ধারণা ছিল যে এই ওষুধে এই কাজ করবে ওই ওষুধে এই কাজ করবে এই মিশ্রণ ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম একটা ধারণা ছিল এবং তাদের সেই ধারণাটা থেকে তারা কিন্তু এই কাজটা করত এবং মজার ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে কিন্তু হ্যারিম্যান একদম কুড়াল মারা বুঝতে পেরেছেন একটা কুড়াল মেরে দিয়েছে মানে এই জনবিজ্ঞানের যে চিন্তা ভাবনা মানে কি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় সেই জায়গাটা তিনি কুড়াল মেরে দিয়েছেন একটা বস্তু যেমন ধরুন আজকে আমি যে লোহাই ধরুন লোহার ভৌত গুণ বা তার ভৌত প্রপার্টি বা তার কেমিক্যাল প্রপার্টি এগুলো কিন্তু আমরা পাবেন সেখানে তার অনেক কিছু পাবেন তার জোর্যতা কত তাতে কতগুলো তার ইলেকট্রন পোটন আছে এগুলো পাবেন সেটা দেখতে কেমন তার ইয়ে কেমন তার রং কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু ভৌত যেমন পাবেন রাসায়নিক ক্রিয়াও পাবেন লোহা এই সঙ্গে এই ক্রিয়া করে এই অনুপাতে করে আমি ডিটেলস পাবেন কিন্তু কিন্তু হ্যানিম্যান যে কথাটা এখানে বলতে চেয়েছে সেই কথাটা কিন্তু মানেটা করলে একটু অন্যরকম হয়ে যায় ব্যাপারটা কিরকম হচ্ছে তাহলে এই সব দিয়ে কিন্তু যদি তুমি ওই ধারণা করো তাহলে সেটা কিন্তু আলটিমেটলি তোমার এই এক্সপিরিয়েন্স এর কোনো মূল্য নেই তুমি এইগুলোর উপর ভিত্তি করে তুমি ভাবনা চিন্তা করছো এটা দিলে এই হবে ওটা দিলে এই হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ভেবে চিন্তা একটা ওষুধ দিলে আমার যতই মনে পড়ছে জে এন কাঞ্জিলার একটা জায়গায় বলেছেন যে এক্সপিরিয়েন্স উইদাউট লক এই ধরনের কি কথা বলেছে বাংলা মানেটা হচ্ছে যে নীতিহীন অভিজ্ঞতা সেটা কিন্তু ট্রেরাইল বন্ধা এক্সাক্ট টার্ম ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার মনে পড়েনি বলে আমি বাংলাটা করে বললাম বন্ধা বাস্তবে কিন্তু ঠিক তাই এটা বন্ধাই আসলে এই যে চিকিৎসা ব্যবস্থা যেটা আমি এর আগে বললাম অমলের কথাটা যদি বললাম প্রতিদিন সকালে একটা ট্যাবলেট খেলে সারাদিন যা কিছু করতে পারি কিন্তু যে জিনিসটাকে তারা কেড়ে নিচ্ছে সেটা কেড়ে নিচ্ছে কি মানুষের স্বভাব কেউ ধরুন যার ঘুম হয় না তাকে প্রতিদিন একটা ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দেওয়া আছে তবে সে ঘুমোতে পারে ট্যাবলেট না খেলে সে ঘুমোতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে মানুষের যা যা কষ্ট যা যা প্রব সেগুলো কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে কি করা হচ্ছে একটা নিয়ন্ত্রণ মূলক চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ মানে কি তুমি খেলে পাবে বল না খেলে পাবে না বন্ধ করে দিলে তুমি আরো খারাপ অবস্থা চলে যাবে বাস্তবে তা যাচ্ছে তবু মানুষের মোহভঙ্গ হয় না মানুষ দৌড়ে বেড়ায় একটা স্বাভাবিক ঘুম আর একটা কৃত্রিম ঘুমের পার্থক্য আছে তো ওষুধ দিয়ে কৃত্রিম ভাবে হজম করানো আর স্বাভাবিকভাবে হজম হওয়ার দুটো কথা পার্থক্য আছে শুধু তাই না গুণগত মানেরও পার্থক্য আছে আর এই যে কেমিক্যাল গুলো যেটা দেয় যে মিশ্রণ এই যে মিশ্রণ দেয়া হচ্ছে এখন মিশ্রণটা কিন্তু অ্যালোপ্যাথি সিস্টেম মেডিসিনে অনেক কমে গেছে মানে খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় এখন ওরা সিঙ্গেল মেডিসিনে অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করছে তো তাতেও কি তাদের মূল নীতি পরিবর্তিত হয়েছে না তা হয় না আপনার শরীরে যদি কয়েকটা রোগ যদি থাকে সেই রোগের ভিত্তিতে আপনারা কি করছেন না তিন রকম চার রকম পাঁচ রকম ওষুধ দিচ্ছে তা সেই তো একটা সিস্টেমের মধ্যে একটা শরীরের মধ্যে তো কয়েক প্রকার ওষুধ ঢুকছে তার মিউচুয়াল অ্যাকশানটার দাম কে দেবে সেই মিউচুয়াল অ্যাকশানের কোনো ডাটা আছে কি একটা মেডিসিনে সাইড এফেক্ট তোমরা ডাটা বার করেছে হ্যাঁ এই সাইড এফেক্ট হতে পারে খুব ভালো কথা যখন তিন চারটে ওষুধ একসঙ্গে পড়বে তার সাইড এফেক্ট কি হবে তার ডাটা আছে না নেই প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু এরকম একটা ফাঁক থেকে গেছে এই ফাঁকটা থেকে গেছে নীতিহীনতার জন্য তাদের কোনো ইয়ে বেস নেই এর সবচেয়ে বড় কথা কি যে এই সিস্টেম অফ মেডিসিনটা কি মৌলিক মোটে না মৌলিক কি করে হয় একমাত্র মৌলিক চিকিৎসা ব্যবস্থা হচ্ছে হোমিওপ্যাথি আমি তো বলবো এই হোমিওপ্যাথি মৌলিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কারণ আমি তো হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আমি তো বলতেই পারি আমি বললেই লোকে মানবে কেন সেটা তো ভাবতে হবে এই যে অ্যালোপ্যাথি সিস্টেম অফ মেডিসিন মূলত কেমিস্ট্রির উপর দাঁড়িয়ে রসায়নের উপর দাঁড়িয়ে আছে রসায়নের উপর দাঁড়িয়ে আছে ফিজিক্যাল সায়েন্সের উপর দাঁড়িয়ে আছে লাইফ সায়েন্সের উপর তারপর এই যে ফ্যাক্টারগুলো এই কতগুলো মৌলিক এগুলো সবই মৌলিক বিজ্ঞান কিন্তু 
কেমিস্ট্রি বলুন ফিজিক্স বলুন লাইফ সায়েন্স এগুলো সব মৌলিক বিজ্ঞান মরালনেস মৌলিক বিজ্ঞান এই যে বিজ্ঞানগুলো আছে এই মৌলিক বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু নিজে তো মৌলিক নয় নিজে তো মিশ্র এই নিজে মিশ্র যেহেতু তাহলে সে কোন ক্ষেত্রে কোন নীতিটাকে সে অনুসরণ করবে ফিজিক্সের না কেমিস্ট্রির না লাইফ সায়েন্সের ফলে আপনার সেটা সেটা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ এটা একটা ককটেল তো এই ককটেল গুলি তো গন্ডগোলটা ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি হ্যানিম্যান কি করলেন পরবর্তীকালে হ্যানিম্যানের উপদেশ যেটা দিল হ্যানিম্যান কি করেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে একটা কংক্রিট ফাউন্ডেশনের উপর একটা কংক্রিট বেসের উপর দাঁড় করিয়েছে আপনারা ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন হ্যানিম্যান যেটা করেছেন হ্যানিম্যান কিন্তু একজন খুব নাম করা কেমিস্ট ছিলেন নাম করা কেমিস্ট ছিলেন তিনি ল্যাবোসিয়ার যে ফরাসিফিকের ল্যাবোসিয়ার যিনি অক্সিজেন আবিষ্কার করেছিলেন হম বা তিনি বিশাল বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তার বন্ধু ছিলেন এবং তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন হ্যানিম্যান যদি কোয়াক না হতো তাহলে একজন বিরাট বড় কেমিস্ট হতো হ্যানিম্যান যে কি হতেন আর কি হতেন না এটা বলা তিনি সাহিত্যিক হলো বিরাট সাহিত্যিক হতেন তা লেখা ভাষা বেছেন তাহলে হ্যানিম্যান কে বর্ণনা করার সাধ্য আমাদের নেই আমরা শুধু তাকে বোঝার চেষ্টা করব আমাদের সামর্থ্য অনুসারে যতটা বুঝতে পারবো ততটা এগাতে পারবো ফলে আজকে তিনি কোন জায়গাটা নস্যাৎ করে দিলেন এই যে তার ফিজিক্যাল প্রপার্টি তার কেমিক্যাল প্রপার্টি এই সব দিয়ে কিছু হবে না তিনি কিন্তু কেমিস্ট্রির লোক কিন্তু তিনি কেমিস্ট্রি বুঝতেন না এমনটা নয় কিন্তু তিনি ভালোই রকম বুঝতেন কেমিস্ট্রি যেটা প্রয়োজন সেখানে কেমিস্ট্রি প্রয়োগ করেছেন তিনি যেমন হচ্ছে ইয়ে কে আর্সেনিকের উপর কাজ করেছে তিনটে না চারটে ফেস করতে পেরেছেন আর্সেনিক দূষণ মুক্ত করার জন্য তখনকার যুগে আর্সেনিক দূষণের কথা তিনি ভেবেছেন ভাবলে গায়ে কাটা দেয় ভাবলে গায়ে কাটা দেয় যে মানুষটা কোন কোন স্তরের মানুষ ছিলেন যে সময় বিজ্ঞান একদম হাঁটি হাঁটি পা পা সেই সময় কিন্তু তিনি এইসব আবিষ্কার করে বসে আছেন এবং প্রত্যেকটা আবিষ্কারই কিন্তু বর্তমান যুগে প্রমাণিত এইরকম একটা মানুষের কাছ থেকে আমরা একটা চিকিৎসা বিজ্ঞান পাবো মৌলিক পাবো এটাই তো স্বাভাবিক এবং যার জন্যই হইতেটিকে ওই ওই কেমিস্ট্রিতেই বলুন ফিজিক্যাল সায়েন্সের নিয়মেই বলুন বা অন্য কোন জড়বিজ্ঞানের নিয়মে একে মাপতে গেলে মহাফেসার আপনি কোনো কায়দাই করতে পারবেন কোনো কায়দাই করতে পারবেন না আজকে ধরুন এই যে লোহা লোহা নিয়ে বলছি লোহার যে ধর্ম আমি লোহা ধর্ম পড়ুন রাসায়নিক ধর্ম পড়ুন ফিজিক্যাল ধর্ম পড়ুন সব কিছুই পড়ুন আর আমাদের রক্তের মধ্যে যে লোহা আছে তার ধর্ম কি এক লোহা তো আছে একটা ফর্মে আছে অবশ্য আছে তো এক তো না এইটা হচ্ছে বোঝার জায়গা তাহলে ব্যাপার হচ্ছে কি যে এই যে কম্পোনেন্ট গুলো প্রকৃতির মধ্যে যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে এই কম্পোনেন্ট গুলো কখনো জড় অবস্থায় থাকে তার কন্ডিশনটা আলাদা কখনো সেটা সজীব সজীব বস্তুর মধ্যে থাকে তখন তার কিন্তু ধর্ম পুরো আলাদা এই যে মৌলিক পাত্র এইটাকে তো হ্যানিম্যান উপলব্ধি করেছিলেন করেছিলেন ওই জিনিস তিনি কি করলেন যে না এইভাবে তো আন্দাজে করলে হবে না এইটা থেকে এটা হতে পারে ওটা এই মতামত বা আন্দাজের উপর আমি করা যাবে না তাহলে কি করতে হবে लुकिए थे তাহলে আমি সেই কারণটাকে বার না করে আমি ওষুধ প্রয়োগ করে আমি যে ফলটা পাব সেই ফলটা বিশুদ্ধ হবে না তাহলে আমাকে বার করতে হবে কি এমন একটা ফল বার করতে হবে যেটা আমি বিশুদ্ধ লজিক্যালি যেটাকে বিশুদ্ধ বলে মনে করব সেই পদ্ধতিতে যদি আমরা কাজ করে অভিজ্ঞতা লাভ করি সেই অভিজ্ঞতাটা হবে পিওর এক্সপিরিয়েন্স এবং হ্যানিম্যানটাই কি করলেন নিজের মতো চাপালেন না কেমিস্ট্রিকেও তিনি বাই বাই করলেন অথচ কেমিস্ট্রি থেকে যেটুকু নেয়ার তিনি নিয়েছেন নেননি কথা বলা যাবে না তিনি বাই বাই করলেন করে কি করলেন 
সুস্থ মানুষের উপর পরীক্ষা করলেন ভালো করে মনে করে দেখো সুস্থ মানুষের উপর প্রয়োগ করলেন আমি এই লোহার কথাই বললাম অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু ডাক্তার কিছু চিকিৎসক আছে অ্যানিমিয়া চিকিৎসা করার জন্য লোয়ার পোটেন্সি দিয়ে তারা নাকি যা সফল অ্যানিমিয়া দূর করে দিয়েছে আসলে তারা কৈপেতি করলো তামাক খায় অ্যালোপেথি তো এদের তো চরিত্র বদল হবে না এরা বহু চিকিৎসক আছেন যারা এইসব কাণ্ড করে থাকেন তার ওই নাম রোগের নাম ধরে ধরেই তার কিছু অস্তিত্ব কথা হবে সেই ভাবনা তাদের কোথা থেকে আসে ওই কেমিস্ট্রি থেকে ফিজিক্স থেকে আসে তারপরে আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলো যখন আমরা কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এই এই বা জীবনবিজ্ঞান এই জায়গা থেকে যখন ভাবব তখনই কিন্তু আমাদের ভাবনার মধ্যে জল জল ঢুকে যাবে তার মানে কি আমরা ওগুলোকে টোটালি বাদ দেব বাদ দেবো না লজিক্যালি যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটাকে গ্রহণ করব যেটা আমাদের হোমিওপ্যাথি নীতির সঙ্গে ট্যালি করবে সংঘর্ষ হবে সেটাকে বাদ দেবো হ্যাঁ তারপরে আমাদের তাহলে বুঝতে হবে মূলত আমরা কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ওরিয়েন্টেশন বা হোমিওপ্যাথিক নিয়ম নীতি অনুসারে আমরা চলব হোমিওপ্যাথিক নীতি নিয়ম একমাত্র পৃথিবীতে হ্যানিম্যান করেছেন সেটা কি করেছেন না সুস্থ মানুষের উপর প্রবিং করেছেন সুস্থ মানুষের উপর প্রবিং করেছেন এই প্রবিং এমনকি নিজের শরীরেও করেছেন তিনি যে তিনি এত বড় মানবতাবাদী ছিলেন যে তিনি এত বড় রিক্স তিনি নিয়েছিলেন তাতে তার শরীর প্রাণ সংশয় হতে পারত তিনি মারাও যেতে পারত কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তারা তো দেবার জন্য এসছে তার তো নিজের কথা ভাবেননি কোনো হ্যানিম্যান তারপরে আজকে হ্যানিম্যান যে জিনিসটা দিয়ে গেছে এই ড্রাগ কোভিং করা তাহলে আমাদেরও কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে ড্রাগ কোভিং ছাড়া ওষুধ আমরা গ্রহণ করবো না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে ড্রাগ কোভিং এর মধ্যে কোনগুলো গ্রহণ করব যে ড্রাগ গুলো কিন্তু ফুললি প্রুফ রয়েছে সেগুলো করবো বাকি যেসব আছে নইব নইব তার ধারে কাছে যাবো না তারপরে এই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে এত ড্রাগ আছে কেন এত ড্রাগ আছে বলে খেতে হবে নাকি আমাকে সব আমাদের দোকানে তো অনেক মিষ্টি থাকে অনেক রকম সব মিষ্টি আমাকে খেতে হবে আছে বলে না খেয়েও তো পেট ভরে আমি আমি তো না খেয়েও পেট ভরাতে পারি সবগুলো না খেয়ে তো হোমিও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা তাই যদি আপনারা এই দর্শনটা বোঝেন তার সঙ্গে এই ড্রাগ কোভিংটা যদি বোঝেন তাহলে পলিক্রেস ড্রাগ গুলো দিয়ে আপনি কেল্লা ফতে করে দেবেন সেইটাই তো আমাদের শিখতে হবে সেটা আমাদের অ্যাকুইট রোগও করতে হবে কনিক রোগও করতে হবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে সাকসেস হবে নাহলে ফেল হবে এবং হইবেদি এমন একটা বিষয় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন আমাদের পড়াশোনা করতে হবে এবং উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিন আমাদের পূর্বের দিনটাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এটা যদি আমরা করতে পারি তবেই উন্নতি হবে হইবেদিতে কোনো সহজ রাস্তা নেই শর্টকাট কোনো মেথড নাই যারা শর্টকাট মেথড আপনাদের শেখাতে যাচ্ছেন বর্জন করুন নাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে বইগুলো পড়ুন আমরা যে বইগুলো আলোচনা করি যে সব বই কথা বলি এই বইগুলো আপনারা পড়ুন অথেন্টিক বই পড়ুন অথেন্টিক শিখুন কোন অসুবিধা হবে না থ্যাংক ইউ এরপরে অংশটা পড়ুন এবারে বলছেন যে জাস্ট থিঙ্ক একটু ভাবুন দ্য ডাইনামিক স্পিরিচুয়াল পাওয়ার অফ অল্টারিং ম্যানস হেলথ হিডেন ইন দ্য ইনভিজিবল ইন্টেরিয়ার অফ মেডিসিনস অ্যান্ড নেভার ম্যানিফেস্টেড পিওরলি অ্যান্ড ট্রুলি ইন এনি আদার ওয়ে দ্যান বাই দেয়ার ইফেক্টস অন দ্য হেলদি হিউম্যান বডি কি বলছেন যে ভাবতে বলছেন যে দ্য ডাইনামিক স্পিরিচুয়াল পাওয়ার অফ অল্টারিং ম্যানস হেলথ মানুষের যে হেলথ স্বাস্থ্যের যে পরিবর্তন সেটা সেটার একটা ডাইনামিক স্পিরিচুয়াল পাওয়ার সেটাকে তিনি বলছেন যে একটা ডাইনামিক সূক্ষ্ম একটা স্পিরিচুয়াল আধ্যাত্মিক একটা শক্তি সেটা আছে সেটা কোথায় লুকিয়ে আছে না হিডেন ইন দ্য ইনভিজিবল ইন্টেরিয়ার অফ মেডিসিন ওই মেডিসিনের যে ধর্ম মেডিসিনের যে একটা ইনভিজিবল অদৃশ্য একটা অভ্যন্তর ভাগে এটা লুকিয়ে যায় অর্থাৎ তার ধর্মে তার প্রপার্টি তার মধ্যে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে মেডিসিনের সেভাবেই সে কাজ করে এবং যেটা ইনভিজিবল বলে বলছে অদৃশ্য শক্তি একটা আছে ওষুধের সেই সেইটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের হেলথ পরিবর্তনের রহস্য বা চাবিকাঠি 
and never manifested purely and truly in any other way. It are on no kono sotik bhavi seta manifest ba bohi prakas hoi ni then by their effects. Ebong tadet prabhav or tadet jipatik kya sorirer modde susto sorirer modde healthy human body modde sitar madhuni tara bohi prakas gote chhe tar je hidden invisible jis ekta interior je ekta shakti osudher modde achi seta प्रकाशित हो मानुषर मध्य प्रयोग करार पर से मानुषर मध्य प्रकाशित हो हेल्दी ह्यूमैन बडिर मध्य वाज आर्बिट्रारि एसक्राइब टू देम एवरि बोल उउट इंटारोगेटिंग द मेडिसिन देम सेल्व इन दिस ऑनलि एडमिसेबल वे अफ पियोर एक्सपेरिमेंट एंड लिसनिंग टू देयर रेसपन्स When so question, without interrogating, or the question or Janat Jona ji, our query kori, siglo chalai. Medicine themselves, medicine nijerai. In this only admissible way, ei bhabe sikri to upaye. Pure experiment, a pure experiment dara. Our question or no kichu najeneo, osu der puti kya our bushte pari. And listening to their response when so question, एवं इटा response की भावे effect कुच्छे एक टा में सुरी दे तार माध्यम ही सब किच्छ हम लोग बुझते पड़ी बा जानते पड़ी अच्छा तो एकाने एकाने बार बार pure experience pure experience pure experience एक ये कथन टा बोल चे जिकल कंडिशन टाइम खराब अवस्था जी ना गए विभिन्न रकम होने रकम कमल खाद्य हजमे जेमन खाद्य चूर्ण करते खाद्य के भांगते जेमन सहाज्य कर ढाकार कथा भूल होमिओपैथ कृषक 
তারা কি করছে মাদার ফাদার সব এটা ওটা দিয়ে তাকে কমিয়ে দিয়ে প্রতিযোগিতা করছে তাহলে প্রতিযোগিতা তুমি কার সঙ্গে করছো নীতি ভিত্তিক প্রতিযোগিতা তো নয় তোমার মধ্যে নীতিটা গেল কোথায় নীতি তো নাই নীতিহীন প্রতিযোগিতা এই যে চলছে এটার ফলে কি যে মানুষের স্বাস্থ্যের চরমতম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্য চরমতম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই যে চরমতম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু আলটিমেটলি সাইড এফেক্ট বিভিন্ন রকম এফেক্টে তারা ভুগতে বাধ্য হচ্ছে হ্যাঁ এবং আলটিমেটলি কি হচ্ছে না পেশেন্টের শুধু স্বাস্থ্য নয় হ্যাঁ এবং সেই স্বাস্থ্যের পরিণতি তার পরবর্তী বংশটুক কিছু সেটা প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই যে ড্রাগের যে আবিষ্কার যেটা এই আবিষ্কারটা যেটা হচ্ছে এটাকে গবেষণা বলা হচ্ছে এটা এটাকে আধুনিকতা বলেছে অনেকেই আজকাল মডার্ন সায়েন্স মডার্ন সায়েন্স বলে মডার্ন সায়েন্সের কোন নীতিটা বদল হয়েছে মডার্ন সায়েন্সে বলবো মডার্ন হতে গেলে তো তার নীতি বদল করতে হবে রে বাবা নীতিটা কোথায় কোনো জায়গায় নীতি নেই সব জায়গায় কিন্তু গন্ডগোল নিজ আর এভরি কর্নারে গন্ডগোল এবং আজকে আমরা অযোগ্য বলে আমরা লড়াই করতে পারছি আমরা অযোগ্য বলি আর কিছু নেই ওই পৃথিবীতে অনেক কিছু করার আছে আমরা অযোগ্য আমরা পড়াশোনা করি না আমরা করি আমরা হ্যানিমনের শিক্ষাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করি না এই জন্য হচ্ছে এবং হ্যানিমন কি করলেন না এখানে নীতি নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা ব্যবস্থা করে নীতি নিয়ন্ত্রিত মানে কেস চেকিং থেকে শুরু করে তার ফলো আপ প্রতিটি ক্ষেত্রে নীতি নিয়ন্ত্রিত ও সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি এই যে অ্যাসিডিটি যেটা হচ্ছে এটা তো ভেগাস নার্ভের একটা ব্যাপার থাকে ফাংশনের মধ্যে পড়ছে তো ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল নার্ভের মধ্যে পড়ছে তো ফলে এই যে এর সঙ্গে তাহলে কি নার্ভাস নার্ভ আছে নার্ভাস সিস্টেম তো জড়িত আছে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি তাহলে আমি শুধুমাত্র অ্যাসিডিটিটাকে দূর করব এইটা কি করে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা হয় এটা বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা ভাবনা কি করে আধুনিক কথাটা তো ফালতু কথা ও আধুনিক চিকিৎসা একমাত্র হয়ে পেতে হয়ে পেতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আপনি দেখুন অন্যান্য মৌলিক বিজ্ঞান ফিজিক্যাল ফিজিক্স বলুন কেমিস্ট্রি বলুন তাদের নিজস্ব নিত নিয়ম নীতি আছে হয়ে পেতে নিজস্ব নিয়ম নীতি আছে আমি অ্যালোপ্যাথির একটা সিস্টেম যেটার সঙ্গে আমাদের লড়াইটা যেটা সেখানে কোথায় নিয়ম নীতি আছে কোন নীতি নিয়মের ভিত্তিতে তারা প্রয়োগ করে তারা বলবে হ্যাঁ আমরা ইয়ে ট্রায়াল করেছি ট্রায়াল কর ট্রায়াল করেছি তারা কি করে পরীক্ষা করে পরীক্ষা করে কাদের উপরে গিনি পিগের উপরে বাঁদের উপরে এইসব ইতর প্রাণীদের উপর করা হয় আচ্ছা ইতর প্রাণীদের মন মন কি মানুষের মতো উন্নত তাদের যে জিন জিন জিনম আমাদের মতো উন্নত বা তারা যে রেসপন্স দেবে সেই রেসপন্সটা আমাদের সঙ্গে কি দিয়ে মেলাবে কি করে মিলবে এই যে ভাবনার জায়গাটা গলপ এই ভাবনার জায়গাটা কি করে মিলবে বলুন দেখি আপনার সঙ্গে আমার মেলে না আপনার সঙ্গে আমার মেলে না যে নাম তাহলে একটা ইতর প্রাণীর সঙ্গে আমার মিলে যাবে হাউ ইজ পসিবল এটাই তো পণ্ডিত মূর্খতার কাজ এটাই তো পণ্ডিত মূর্খ মুখে পণ্ডিত আসলে মূর্খ এই যে হ্যানিম্যান যে কথাগুলো বলছেন হ্যানিম্যানের মানে ভাবুন দেখিনি কতটা দৃষ্টিভঙ্গি কতটা গভীর হলে এই ধরনের কথা বলতে পারেন আমাদের তো গর্বিত হওয়া উচিত যে আমরা হ্যানিম্যানের শীর্ষ হ্যানিম্যানকে অনুসরণ গর্বিত হওয়ার কথা আমাদের এবার দেখুন শুধু ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিশ্র ব্যাথি নয় ওষুধ প্রয়োগ করার পর বিভিন্ন রকম ওষুধ প্রয়োগ করার পর তার যে মিউচুয়াল অ্যাকশন যেটা সেটা নিয়ে কোনো ডাটা আছে কি সেটা নিয়ে কোনো ডাটা নেই ডাটা থাকবে না এইসব ডাটা থাকলে মহা বিপদ আছে তাই এই যে প্রত্যেকটা যে ওষুধ আমি দেখতে পাচ্ছি এটা ডিসিমিলার ইন নেচার এবং এটা পেশেন্টের সার্বিকতার সঙ্গে কোনোভাবে ট্যালি করে না শুধুমাত্র একটা অংশের বা একটা পার্টের রিপেয়ারিং করছে এই জায়গায় এই গন্ডগোল করছে এই জায়গায় রিপেয়ার করবে কোনো জায়গায় একটা জিনিস বেড়ে গেছে তাকে কমিয়ে দাও কোনো জায়গায় কমে গেছে তাকে বাড়িয়ে দাও এটা কি কোনো নীতি হতে পারে কেন কমলো সেটা বার করতে হবে তো কেন বাড়লো সেটা বার করতে হবে তো সেই গবেষণা কিউরিটির জায়গাটা নেই আগেই বলেছি প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে এমন কি জ্বরের ক্ষেত্রে বলুন পেট খারাপের মধ্যে বলুন মাথা যন্ত্রণার ক্ষেত্রে বলুন নিয়ন্ত্রণ কয়েক ঘন্টায় ওষুধ দিয়ে কাটি দিলে হয়ে যাবে যে ক্রনিক যদি হয় তখন তার কাটি দিলে হবে না ক্রনিক হেরে এক দুটো সেখানে কাটি দেওয়া হবে না কয়েক ঘন্টা কাটি দিলে সে হেরে যাবে তা তো হবে না রেকোভারিতে হবে না 
তখনই পড়ে যায় ফ্যাশাবে তাহলে এই যে আমাদের জায়গাগুলো আমরা যদি এটা বুঝি যে কিভাবে আমাদের মানুষের সর্বনাশ তারা করছেন আমরা দেখুন চিকিৎসা করতে গিয়ে আমরা এক এক পেশেন্টের পাচ্ছি একটা বাচ্চার কথা বলছি বাচ্চার কথা বলছি বাচ্চাটা ফুপিয়ে কাঁদছে ফুপিয়ে কাঁদে হ্যাঁ তাকে আবার আদর করতে গেলে আরো বেশি কাঁদে তাকে আদর করা যাবে না ছেড়ে দিয়ে চুপ করে তার মা বাবাকে বসে থাকতে হবে এবং তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সিনটা খুব বেশি পাওয়া গেল না যে মায়ের রেস্টেশন পিরিয়ডের সময় দেখা গেল তাদের দশটা সাড়ে দশটার সময় তার ম্যালেরিয়া একটা হয়েছিল দশটা সাড়ে দশটার সময় এরকম ম্যালেরিয়াটা আসতো ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কিছু সিমটম ছিল সেই সিমটম গুলোকে যখন আমরা ভাবলাম দেখুন সেই সিমটমটাকে ভাবলাম তার সঙ্গে এই পেশেন্টের এই যে কনসোলেশন এই বাচ্চাটা এইগুলো সব জুড়ে দিয়ে একটা টোটালিটি করা হবে টোটালিটি করার পর কি হলো এইটাকে এক কথা বলে তাই সিকনেসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে বাচ্চাটার এই অবস্থা সে কেন শিখ তার ওই যে প্রিভিয়াস হিস্টে তাহলে এই যে তার ম্যালেরিয়ার ট্রিটমেন্ট হলো ম্যালেরিয়ার ট্রিটমেন্ট হওয়ার পরে তার কুফল হিসাবে এই সন্তানের মধ্যে তার এসছে কুফলটা এসছে তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাই যদি হয়ে থাকে তার কুফল কেন এত কই হোমিওপ্যাথি ওষুধে তো কুফল নাই হোমিওপ্যাথি ওষুধ অর্গান সমতভাবে প্রয়োগ করে তার তো কুফল নাই তাহলে কে আধুনিক হোমিওপ্যাথি না অন্য এইটা আমাদের ভাববার সময় এসছে আমরা ভাবুন আমার মত আমার মত মেনে চলতে হবে তারা বুকে হাত দিয়ে ভাবুন তো যে আপনারা কোন প্যাথির মডার্ন না ওল্ড ঠান্ডা মাথায় ভাবলেই আপনারা বুঝতে পারবেন হোমিওপ্যাথি ইস দা আল্ট্রা মডার্ন সিস্টেম অপারেশন যদি ওটা মডার্ন হয় তাহলে একটা আল্ট্রা মডার্ন কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে ওরাও কিন্তু এখন পার্সোনাল মেডিসিনের দিকে যেতে শুরু করেছে মানে হ্যারিম্যানের এই যে অবজারভেশন এই অবজারভেশনকে আমরা ফেলে দিতে পারি না আমরা আসলে তৈরি নয় ফলে আমাদের শপথ দিতে হবে যে আমরা ভালো করে হোমিওপ্যাথি শিখবো ভালো করে প্রয়োগ করব এবং হোমিওপ্যাথির মর্যাদা রক্ষায় আমাদের জীবনকে স্বর্গ করব এইটুকু করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম এবার এখানে অনেকেই ভালো বড় চিকিৎসক অনেকে উপস্থিত আছে সকলকে অনুরোধ করব যেটুকু আমি বললাম সেখানে কোনো জায়গায় ভুল করা ভুল থাকলে ভুল ধরিয়ে দিন কোনো জায়গায় অ্যাড করা থাকলে অ্যাড করে দিন কারণ আমি যা আমি হ্যানিম্যানের এইটা পড়ে আমি সব ভালো বুঝেছি সব ঠিক বলেছি এই রকম সাহস আমার নাই আমার সাহস এরকম নাই কারণ আমি এটা বুঝতে পারছি আমি এটাকে অনেকবার পড়েছি যখনই পড়ি তখন যেন মনে হয় কিছু জিনিস যেন অজানা ছিল নতুন করে যেন জানলাম আজকেও তো পড়তে গিয়ে নতুন করে কিছু জানলাম আন্ডারলাইন করা আছে তখন তখনকার ভাবনা এখনকার ভাবনার মধ্যে অনেক পার্থক্য হচ্ছে আসলে এইগুলো এত উচ্চ মানের লেখা এটা মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের মতো সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে এটাকে বোঝা করতে পারবো না আসুন আমরা সকলে মিলে শিখি এবং আমরা সমৃদ্ধ হই এবং উপস্থিত যাদের এটা বুঝতে ক্ষমতা আছে তারা বলুন কোন জায়গাটা ভুল বলেছি বা নতুন কিছু যদি যোগ করা থেকে যোগ করুন আমরা সকলে মিলে শিখি এবং এগিয়ে চলুন ধন্যবাদ আমরা এই আপনার আজকে